அந்த காலத்தில் போர்லலாம் வந்து ஒரு ஒரு வீரருக்கும் ஒரு வீரருக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடுப்பில் அப்படி வச்சுருப்பாங்க அடிகள் <laughs> 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 குழந்தைகளுக்காக அப்படியே சிலன் காத்தடிக்கும் போது அந்த மரல ஆடம்போது அப்படியே தூக்க வரும் அப்ப அந்த மாதிரி இந்த இசை வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க லைக் இது வந்து இதுக்குன்னு தனியா விதைகள் இது இப்போ இதோட சவுண்ட்ல எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாட்டு வண்டி எல்லாம் போகும்போது இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தண்ணிக்குள்ள கை விட்டு நம்ம விளையாண்டா ஒரு சத்தம் கேட்கும் ஸோ இந்த இசைக்கருவி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுனி இது வந்து நம்மளோட முன்னோர்கள் சிறுதெய்வ வழிபாட்டுக்கு பயன்படுத்திருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான இசைக்கருவி இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஃப்ளூட்டு தெரியும் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்கில் வாசிக்கணும் ஒரு <laughs> 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 மழை காலங்களில் வயல்வெளிகளில் தவளைகள் சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சத்தம் தவளை சிரிச்சு கேட்டிருக்கீங்களா இது குயிலோட சத்தம் இது வந்து ஒரு குட்டி குயிலோட சத்தம் தாண்டி <laughs> இசைக்கருவி தான் என்ன அறிமுகப்படுத்துச்சு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் இசைக்கருவி அறிமுகப்படுத்தல ஸோ அப்போ இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் சமூக வலைத்தளங்களில் சவுண்ட் மணி அப்படிங்கிற பேரில் இயங்கிட்டு இருப்பேன் மணிகண்டன் தான் என்னோட பேர் ஈரோடு ஈரோடு அம்மா அப்பா அப்பா டிரைவர் அம்மா வீட்டில் தைக்கிறாங்க ஸோ அப்படி ஆரம்பித்த பயணம் இசைக்கும் எனக்கும் தொடர்பே இல்லை ஆனால் வந்து அந்த இசையோட தாக்கத்தினால எங்கள் ஊரில் நடந்த ஒரு சில ஃபெஸ்டிவல்ஸ்னால அங்கே வரக்கூடிய இசைக்கலைஞர்கள் ஒடுக்கப்பட்டங்காட்டி அந்த இசையை நான் எடுத்து இன்றைக்கி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓ நைஸ் வெரி நைஸ் சூப்பர் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கக்கூடிய விஷயம் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸையுமே இதுக்கு முன்னாடி நான் என் லைஃப்பில் வந்து பார்த்ததே கிடையாது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச யூடியூபர்ஸில் நீங்கள் ஒருத்தர் தான் இது எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பெஷலாகவே பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு காம்படிஷனுக்கு கூட எனக்கு தெரிஞ்ச நிமிழ்தான் யாராவது வரணும் உங்ககிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டு ஒரு <laughs> 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 ஸோ அப்படி நான் கற்றுக்கிட்டதுதான் லைக் இயற்கையாக இப்போ உதாரணத்துக்கு எங்கள் வீடு பக்கத்தால் கோயில்கள் நிறையா இருக்குது அப்போ திருவிழா டைமில் இந்த பறை இசை கலைஞர்கள் பறை இசைக்கும் போது அவங்க வந்து வா வாசிப்பாங்க நாங்களாம் போய் ஆடுவோம் அப்போ ஆடும்போது எங்களே அறியாமல் வாயில் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு டம் பிச்சுக்கு டம் பிச்சுக்கு டன் டன்னக்கா டன் இப்போ நம்ம டன் டன்னக்கான்லாம் நான் பாட்டுக்கு எடுக்கிறோம்ல அதெல்லாம் அந்த காலத்துலேயே முன்னாடியே அந்த ஆ
போது வாயில் அதை சொல்லிட்டு அந்த உற்சாகத்துக்கு ஆடுவாங்க அப்போ அப்படி நான் சின்ன வயசுல இருந்து அதை பார்த்து பார்த்து ஊர்லலாம் வந்து இருந்தேன் காட்டி எனக்கு அப்படி தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் ஸோ பார்த்து தான் ஒரு செல்ஃப் தாட் மியூசிஷியன் மாதிரி தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் தனியாக இதுக்குன்னு நான் போகல ஏன்னா செல்ஃப் தாட்டாக நான் பண்ணும் போதே வீட்டில் ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு இருந்துச்சு ஸோ காரணம் என்னன்னா முதல் முதலாக நான் எடுத்த இசைக்கருவி பறை தான் ஸோ பறையை பார்த்து தான் ஆர்வம் வந்துச்சு அப்போ குழந்தைகள்லாம் வந்து அப்படி ஆடிட்டு இருக்கும்போது பறையெல்லாம் போய் அவங்க ஓய்வு நேரத்தில் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அதாவது எப்படின்னா வாசிப்பாங்க தண்ணி குடிக்க போகும்போது அதை போய் எடுத்து நான் தட்டி பார்ப்பேன் அப்போ வந்து வீட்டில் பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்துருவாங்க ஏன்னா பார்க்குறவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அப்படியே படித்து படித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும்போது இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் வரும்போது என்னாச்சுன்னா பென்சில் வந்து இந்த பசங்க கூட சேர்ந்து ஜாலியாக எல்லாருமே பண்ணுவோம்ல இப்போ இப்படிலாம் வந்து தாளம் போட்டுட்டு இருப்போம் அப்போ அந்த மாதிரி தாளம் போடும்போது எங்கள் என்னோடய ஆசிரியர் ஒரு மிஸ்ஸு வந்து என்ன சொன்னாங்க ஏண்டா ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்து பெயரை சொல்லி இந்த மாதிரி தட்டிகிட்டு இருக்க என் கூட ரெண்டு நாளைக்கு என் பசங்க யாருமே பேசலை லைக் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே பேச கிடையாது அந்த டைமில் அப்புறம் வீட்டில் போய் சொல்லும்போது தான் சொல்கிறாங்க ஆமாம் நம்ம அதை பண்ணக்கூடாது இது வந்து இவங்க தான் பண்ணணும் இது இவங்க தான் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்த ஒரு ஸ்பார்க்கு தான் இல்லை இது வந்து ஒரு மக்களுக்கான இசை பறை இசைக்கு இப்போ எல்லா மக்களும் ஆடுறாங்க அப்போ அப்போ வந்து அவங்க யோசிக்க மாட்டேறாங்க இது இவங்க தான் ஆடணும் அவங்க தான் ஆடணும்னு ஆனால் வாசிக்கிறவங்கள மட்டும் ஒரு குறிப்பாகவோ இல்லை அந்த இசைக்கருவி ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்துக்காகவோ மாற்றிட்டு போகிறாங்க ஆனால் முந்தைய காலத்தில் அப்படி கிடையாது நான் இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த இசை எடுக்கும் போது ஸோ அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு இது மக்களுக்கான இசை நம்மளோட சந்தோஷத்துக்கான ஒரு இசை கொண்டாடத்துக்கான இசை நினச்சி அப்போ தான் நான் எடுத்தேன் முழு மூச்சாக எடுத்தேன் அப்படியே நிறைய பிரச்சனைகள் அதை கடந்து தான் இன்னைக்கு சவுண்ட் பண்ணியா அந்த இடத்துல உட்காந்து உங்களுக்கு உங்ககிட்ட நான் பேசிட்டு இருக்கேன் வாவ் ரொம்ப உங்களோட முயற்சி வந்து ரொம்பவே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா இவங்க தான் வாசிக்கணும் அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது இசை வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு சூப்பரான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் ஸோ அந்த பறையோடய நம்ம இன்டர்வியூ ஆரம்பிச்சிருவோமா பறையில இருந்தே ஆரம்பிப்போம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பறைங்கிற வார்த்தை இன்னைக்கும் கேரளாலையும் சரி நம்ம சேரநாடுன்னு சொல்லக்கூடிய கேரளாவில் உயிர் போட இருக்கு இவட பற அப்படிமாங்க பறைனா பேசு அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னமும் இலங்கையிலையும் இருக்கு அந்த வார்த்தை ஸோ இங்கே தான் பறைங்கிறது வந்து வெவ்வேறு வழக்கில் அதாவது நம்ம என்னதான் ஒரு ஆப்டான வேர்டு சொன்னாலும் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு அதாவது ஒவ்வொரு வட்டத்துக்கு ஒவ்வொரு வழக்கு மாறும் இப்போ இங்கே வந்து மூலான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எங்கள் ஊரில் தப்பட்டைன்னு சொல்லுவாங்க இதே இந்த பக்கம் பலகைன்னு சொல்லுவாங்க வட்டை அதாவது பறையோட பல்வேறு பெயர்கள் இப்படிலாம் இருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது இதில் வந்து ஃபோக் பீட்ஸ் மட்டும் தான் வாசிக்க முடியும் அதை தாண்டி வேறு எதுவும் வாசிக்க முடியாது அதே போல் பறைனாவே ஒரு இறப்புக்கான இசை அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது பறை அப்படிங்கிறது இறப்பு வீடுகளில் ஏன் வந்து பறை இசை கருவி இசைச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு மருத்துவ கருவியாக ஒரு ஒரு மெடிசன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக அங்கே வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதே என்ன மெடிசன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ டெக்னாலஜி இருக்குது லைக் ஸ்தெத்தோஸ்கோப் இருக்குது அப்புறம் வந்து நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ உயிர் இருக்கா இல்லை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆனால் அப்போலாம் அப்படி கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த காலத்தில் ஒரு நாலு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம டக்குன்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஏதாச்சும் நம்ம கீழே விழுந்துட்டோன்னா அப்போ மூச்சு இல்லை மூச்சு பேச்சு இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வர மிளகா இருக்குது பார்த்திங்களா ரெட் சில்லி அதை சூடு பண்ணி மூக்கிட்ட வைப்பாங்க ஏன்னா அந்த காந்தல் ஏறும் போது தும்பல் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சூடு வைப்பாங்க ஸோ சூடு வைக்கும் போது தசைகள் ஆடுதான் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நகைக்கண்ணில் ஊசி எடுத்து குத்துவாங்க ஏன்னா அதாவது துடிப்புகள் இருக்கானு அப்புறம் பறை வரும் ஸோ பறை அந்த இடத்துல வந்து உயிர்ப்படி அப்படின்னு ஒரு அடிகள் வாசிக்கிறாங்க ஏன்னா அடிங்கிறது ஒன்று மட்டும் கிடையாது எக்கச்சக்கமான அடி இருக்குது ஒவ்வொரு வட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு அடி இருக்குது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு அடி இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே சும்மா நாலு நான் ஒரு நாலஞ்சு பீட் தான் தெரியும் ஆனால் ஒவ்வொரு அடிகளை வாசிச்சிருக்காங்க அப்போ உயிர்ப்படிங்கிற அடி இசைக்கும் போது அவங்க சுண்டு வரல் கூட ஆடாட்டி அவங்களோட மரணம் வந்து உறுதி செய்யப்படும் அவங்க மரணம் உறுதி செய்யப்படுது ஸோ இப்படி தான் இந்த இசைக்கருவியை அந்த இடத்துல பயன்படுத்தியிருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரி என்னென்ற தாளங்கள் வாசிக்கலாம் அந்த உயிர்ப்படி அப்படிங்கிறது
உதாரணத்துக்கு <laughs> முக்கிய <laughs> <laughs> சத்தம் <laughs> இயங்கிறது சவுண்டு ஆனா இத வந்து ஒரு பேட்டர்னைஸ்டா பண்றது தான் மியூசிக் இசை அப்படிங்கறோம் சோ நிறைய பண்ணலாம் இந்த இசைய வச்சு இன்னைக்கு நிறைய இசை ஜாம்பவான்கள் வந்து இந்த இசை கருவியை பயன்படுத்தி இருக்காங்க அவங்க திரைப்படத்தையும் சொல்லு நான் யாருன்னு நான் ஒருத்தர சொல்லி அவங்க பாடல்கள் கூட நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அதே போல இது ரொம்ப ஈஸியா வீட்லயே செய்யலாம் என்ன பொறுத்த அளவுக்கு இசை அப்படிங்கறது வெறுமனே பொழுதுபோக்கு கிடையாது என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடையாது அது ஒரு மருத்துவம் சோ அப்ப இப்ப இந்த இசை கருவி நான் இசைக்கிறேன்னா இதை நான் அப்படி கை வச்சு அழுத்தி விட போகுது என்னோட நரம்பு மண்டலங்கள் எல்லாமே ஆக்டிவ் ஆகுது சோ அப்ப நர்வ் சிஸ்டம் எல்லாமே பிரசன்ஸா இருக்கும் ஆக்டிவ்ல இருக்கும் போது நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்ப இப்படிதான் நம்ம முன்னோர்கள் இருந்திருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு நாம வந்து ஜிம்முக்கு போய் இந்த ஆம்ஸ் டைட் பண்றதுக்கு இத ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஆனா இதெல்லாம் இசை மூலியமா நம்மள குணப்படுத்தி இருக்காங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான இசை நான் பாக்குறேன் இது வந்து கையில வந்து பிளாஸ்டிக் கூடு போட்டிருக்கேன் இப்ப பட் முன்னாடி வந்து அம்மாவோட மிஞ்சி பயன்படுத்தினேன் ஏன்னா மிஞ்சிங்கிறது ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் இது வரைக்கும் தான் வரும் மோதலனா இவ்வளவு தூரத்துக்கு போயிடும் அப்ப இந்த இந்த சைஸ்க்கு மட்டும் நான் வச்சு யூஸ் பண்ணேன் இதுல இருந்து வர சத்தம் எப்படி இருக்கும்னா சூப்பரா இருக்கும் ஒரு குதிரை ஒரு சவுண்ட் மாதிரியே கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இதில் வந்து ஃபாலி ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இப்போ கரெக்டாக நாம் மட்டும் தான் அதை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எம்எஸ்வி ஐயா எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அவர் வந்து சூப்பராக நிறையா பாடல்களை பயன்படுத்திருப்பார் ராஜாவின் பாவை ராணியின் பக்கம் ஸோ இந்த மாதிரி பாடல்களை அருமையாக பயன்படுத்திருப்பாங்க அப்புறம் நம்ம இளையராஜா ஐயாவும் பயன்படுத்தியிருப்பார் காதோரம் லோலாக்கு அது சொல்லுதையா தாராரா தர தாராரா 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 ஒரு சின்ன டவுட்டாக நான் கேட்குறேன் இளையராஜா சார் எம்எஸ்வி சார் இந்த பீட்ஸை யூஸ் பண்ணாங்களா இல்லை இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே யூஸ் பண்ணாருன்னு சொல்கிறேன் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து எம்எஸ்விஐயா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பயன்படுத்தினா தான் சொல்கிறாங்க அது எந்தளவுக்கு உண்மை நமக்கு தெரியாது மீசை முருகேஷன் ஐயான்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பத்தில் ஒரு இருக்கார் இப்போ இறந்துட்டார் அவர் அவர் ஒரு நடிகரும் கூட அவர் இசை கலைஞரும் கூட ஸோ அவர் முன்னாடி இதை பயன்படுத்தியிருக்காரு இந்த இதை நான் கோவிட் டைமில் எடுத்து பண்ணி ஒரு ரீலாக வந்து ரீல்ஸ் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம்லாம் போடும்போது நிறைய பேர் பார்த்து அவர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் அவரை பற்றி தேடும் போது தான் தெரிஞ்சிச்சு அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அவர் வச்சுக்க இசை கிரவியும் தேடி பார்த்தேன் கிடைக்கல எங்கேயுமே கிடைக்கல ஓகே நைஸ் அண்ட் அடுத்ததாக வந்து இது இந்த ஷெல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதோடைய பேர் என்னன்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளுகிழுப்பை ஆக்சுவலாக இது வந்து கிளுகிழுப்பை குழந்தைங்களுக்காக இதை நம்ம பண்ணோம் இது வந்து அரளிவது ஆக்சுவலாக பழங்குடிக்கும் <laughs> பயன்படுத்த <laughs> 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 
சோ இதெல்லாமே ஒரு எஃபெக்டா சவுண்ட் எஃபெக்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இங்க இதுக்கான பேர்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க கிளிகிளுப்பு இது ஏனா கிளிகிளுப்புனா இது சோ இது அரளி கிளிகிளுப்பை நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்போ ஆமா இந்த மாதிரி தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் ஓகே சூப்பர் அண்ட் அடுத்ததா வந்துட்டு இதே மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு அது ஷெல் டைப் சோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட விதைகள் இருந்து செய்யப்பட்ட ஒரு கிளுகிளுப்பை தான் அதுவும் இல்லாமல் நம் என்னோட நோக்கம் வேணால் முடிந்த அளவு இயற்கையான பொருட்களை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் இயற்கை ஏன்னா இயற்கையும் இசையும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட என்னோட ஒரு கான்செப்ட் மோட்டோவாகவே இருக்கு நான் ஸோ பிளாஸ்டிக் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதே போல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார் இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பனைமரம் நார் இது வந்து ஷ இது இதுக்குன்னு தனியாக விதைகள் இது ஸோ இதோட சவுண்டில் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாட்டு வண்டியெல்லாம் போகும்போது ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தண்ணிக்குள்ள கை விட்டு நம்ம விளையாண்டா ஒரு சத்தம் கேட்கும் நல்லா டெத்தா கேட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் அமைதியா கேட்கும் போது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இதை நம்ம வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் மற்ற குழந்தைங்க விளையாட்டுக்கலாம் பயன்படுத்துறோம் பயன்படுத்துறோம் சூப்பர் அண்ட் இதுல உங்களுக்கு ஃபேவரட் அடுத்து என்ன நீங்க பிக் பண்ணுங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச இசைக்கருவி அப்படின்னா நான் இதை தான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த இசைக்கருவி பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பவுனி 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 ஆ பவுனி இது வந்து நம்மளோட முன்னோர்கள் சிறுதெய்வ வழிபாட்டுக்கு பயன்படுத்திருக்காங்க ஓகே ஸோ ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் சிறுதெய்வ வழிபாடு தான் இருந்துச்சு கல் மரம் இதை தான் சாமியாக கும்பிட்டாங்க அப்போ அந்த இதுக்கு வந்து இந்த இசைக்கருவி வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வயல்வெளிகளில் வேலை செய்யும் போது அவங்களோட கலைப்பை போக்குறதுக்கு இது போல இசைக்கருவிகள் அவங்க பயன்படுத்துறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டப்பா மரம் தான் இருக்கும் ஆனால் இது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இதோட வடிவம் என்னன்னா மரக்காப்படின்னு சொல்லுவாங்க மரக்காப்படி அப்படிங்கிறது வயல்வெளிகளெல்லாம் வந்து உளுந்து லைக் அந்த இதெல்லாம் வந்து அறுவடை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை அளந்து போடுவாங்க மரக்காப்படி படி அதுல இருந்து செய்யப்பட்ட ஒரு இசைக்கருவி தான் இசைக்கருவிகள்ல மொத்தம் நான்கு வகை இருக்கு தோல் இசைக்கருவி நரம்பு இசைக்கருவி காற்று இசைக்கருவி கஞ்சக கருவி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தோல் இசை கூடுதலா நரம்பு இசை இருக்கும் நமக்கு ஸோ அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி இதோட சவுண்ட் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப முக்கியமான இசைக்கருவி இதை நம்ம வாட்ச் காமிக்கும் பாட்டு பாடிட்டே இதை வாசிக்கிறது அதே போல இதுல இந்த காமிக் டோன்ஸ் வரும் திருவிழா வழிபாட்டுக்கு <laughs> 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 ஸோ அப்போ அந்த கோவிட் டைமை கூட நான் என்ன பண்ணேன் எவ்வளோ கலைஞர்கள் நம்ம ஏரியாவில் இருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் பார்க்கும்போது என்னோடய டிஸ்ட்ரிக்ட் ஈரோடு பக்கத்தில் சேலம் கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி திருப்பூர் இங்கே இருக்கக்கூடிய கலைஞர்களுக்கு நம்ம போய் ரீச் அவுட் பண்ணுவோம் லைக் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் பறைக்கான ஒரு வகுப்பு எடுக்க ஆரம்பித்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு நான் இங்கேருந்து ஜூம் விளையா எடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அது மூலயமா எனக்கு ஒரு ரெவன்யூ வர வந்துச்சு அதில் ஒரு ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நான் எங்கள் வீட்டுக்கு கொடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நான் கலைஞர்களுக்குன்னு ஒதுக்கி நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதை பார்த்து நிறைய பேர் முன் வந்தாங்க நாங்களும் பண்ணுறோம் ஹெல்ப் பண்ணுறோன்ட்டு அப்போ அவங்களுக்கு க்ரோசரிஸு என்னென்ன தேவையோ அவங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணோம் பழங்குடி மக்களுக்கும் சரி இவங்களுக்கும் நம்ம கலைஞர்களுக்கும் சரி அப்போ நான் போ ஒவ்வொரு பக்கம் போகும்போது பார்க்குறோம்ல ஒரு கலைஞரை அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க முக்கியமாக நான் தேடுறது வந்து இந்த ஆதி தான் அதாவது ஆதிங்கிறது இந்த பழங்குடி மக்களை பா ரொம்ப அதிகமாக நான் ஏன்னா நான் இன்னைக்கு பழங்குடி மக்கள் கூட ரொம்ப நெருங்கி பழகிட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ அதனால் நிறையா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அவங்க சார்ந்து ரீக்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்களோட அடுத்ததாக இது இது பேர் என்ன பிளாக் ஒன் ஆ ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் வந்து இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன் ஆமாம் எஸ்எஃப்எக்ஸ்க்காக லைக் ஸோ இது மாதிரி அப்போ இதிலே வந்து ஒரு ரிதம் பேட்டர்ன் அடுத்ததா இந்த சப்போட்டா பழம் மாதிரி ஒன்று இருக்கே என்னது 
உண்மை சொல்ல போனது ஒரு பழம் தான் இது வந்து ஒரு பழத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்ட இசை கருவி தான் ரீசெண்டா நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல துபாய் எக்ஸ்போல நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தேன் இந்தியா பெவிலியன்ல தமிழ்நாடு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி இருபது கலைஞர்கள் தேர்வு பண்ணியிருந்தாங்க தமிழ்நாடு அரசு அதுல நானும் ஒரு கலைஞர் மல்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஸோ அப்ப அங்க போய் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த இசை கருவி நான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நான் கோவிட் டைம்ல எப்படி செஞ்சிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரூபா சின்ன பால் இருக்கு பாத்தீங்களா சின்ன கலர் கலரா பால் இந்த அதோட <laughs> பேர் <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 இந்த சவுண்டு இன்னொரு சவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சவுண்டு அப்ப இது ரெண்டும் சேரும் போது எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வாசிக்கிறது அப்ப குழந்தைங்க கிட்ட போகும்போது கிளாக் 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 அந்த லைக் எப்படின்னா எங்க நாம போறோம் எங்க நம்ம போறோம் அந்த டோராவோட அந்த பீஜியம் இப்ப நான் இப்ப எங்க நம்ம போறோம் ஷோக்கு போறோம் எங்க நம்ம போறோம் ஷோக்கு போறோம் அப்ப அந்த கான்செப்ட் கேட்டாப்ல நம்மளோட இத மாத்தி ஓகே அது பசங்க ஈஸியா கிரஹிச்சுபாங்க டியூனோட கேட்க முடியல ஏனா நம்மளோட வலியாகட்டும் நம்மளோட மகிழ்ச்சியாகட்டும் வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாது நம்ம இசையால சொல்ல முடியும் சூப்பர் நைஸ் இது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ளே பண்ணும்போது கேக்கும்போது இந்த ஆப்பிரிக்கால எல்லாம் வந்துட்டு ஃபாரஸ்ட்ல வந்து வாசிக்கும் போது நம்ம கையில வச்சிருப்போம் ஒரு ட்ரம் தட்டிட்டு ஆ கரெக்ட் அது பேர் ஜம்பேன் சொல்லுவாங்க ஓகே இத வந்து இப்படி வாசிப்பாங்க அப்படி இதுலயே வந்து இப்ப நம்ம லைக் இந்த ட்ரெயினோட மோர்லாம் சத்த வரும் பாத்தீங்களா வாசிக்கணும் <laughs> 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 சோ இது வந்து ஆமா மூக்குல இது வந்து மூக்கு குழல்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல நோஸ் ஃப்ளூட்னு சொல்றோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி நோஸ் நோஸ் ஃப்ளூட் நோஸ் ஃப்ளூட் ஓகே இது வந்து பிளாஸ்டிக்லயும் இருக்கு இது வந்து நம்ம ஆதி மனிதர்கள் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க எப்படி இது ஆதி மனிதர்கள் பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு வேட்டாடி சமூகமா இருந்தாங்க வேட்டையாடி அதான் அவங்களோட உணவு இருக்கும் அப்ப அந்த மாமிஷங்களை சாப்பிட்ட பிறகு எலும்புகள்ல ரெண்டு துளையிட்டு அவங்க மூக்குல வச்சு வாசிப்பாங்க அந்த எலும்புல ஸோ அப்ப அப்படி இருந்த இசை கருவி பர்ணாமடைஞ்சு மரத்திலையும் இப்ப பிளாஸ்டிக்ல நம்ம கிட்ட கிடைக்குது ஆனா இன்னைக்கு இது எங்க பண்றாங்கன்னா மேடு யூஎஸ்ஏ பண்ணலாம் <laughs> ஒரு போர்ட்ஸோட சவுண்ட் ரெப்ளிகேட் பண்ற மாதிரி சோ இந்த மாதிரி அப்ப இதுலயே ஒரு பிஜிஎம்ஸ் பண்றது சோ இந்த மாதிரி பிஜிஎம்ஸ் வாசிக்கிறது அப்ப மூக்குலயே இப்படி வாசிக்கும் போது நமக்கு பிரீத் அதிகமாக ஆகும் அப்போ வந்து நம்மளோட ஆயில்னா அது அதிகரிச்சுட்டே போகும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னொரு இசைகரி வச்சிருப்பேன் நான் அதை காட்டுறேன் அதே போல் இந்த இசைகரி இசைக்கும் போது நம்ம அப்டமன்லேருந்து எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் அப்போ ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே சரியாக ஒர்க் ஆகும் போது நமக்கு உடல் சார்ந்த பிரச்சனை எதுவுமே வராது நமக்கு ஸோ முக்கியமான இசைக்கருவி சயின்ஸ் அண்ட் மியூசிக் கிளாஸ் தான் இருக்கு இன்னைக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான இசைக்கருவி இந்த இதெல்லாம் இந்த சவுண்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்டுருவீங்க நம்ம 
நிறைய பாடல்கள்ல இதை வந்து ஆரம்பத்தில் இந்த சிக்ஸ்டிஸ் செவன்டிஸ் இந்த டைம்லாம் பயன்படுத்திருக்காங்க ஆனால் இன்னைக்கு காலப்பக்கம் அழிஞ்சிருச்சு இதோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நா முழவு ஸோ நாவால் முழவ கூடியது நானா நாக்கு முழவுனா முழங்கிறதுன்னு அர்த்தம் இப்ப நா முழவு அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் அப்ப இதுதான் அடிப்படை இசைக்கருவியா அப்ப அப்பயே உலோகம் வந்திருக்குமானா கிடையாது அப்ப வந்து ஒரு மரப்பட்டையில வாச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த மரப்பட்டை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பனை மரப்பட்டை இன்னைக்கு பனை மரம் வந்து எல்லாத்துக்குமே மறந்து போச்சு அது வந்து நம்ம மாநில மரம் அந்த பனை மரத்தை இன்னைக்கு சைசிங் மில்லுக்கு மற்ற விஷயத்துக்காக அறுத்துட்டு இருக்கோம் எல்லாமே அழிச்சிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம பனை மரத்துல அவ்வளவு சத்து இருக்கு அதோட ஒவ்வொரு பொருளும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குது நமக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு அழிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி வந்த ஒரு இசைக்கருவி தான் பனை மரத்துல இருந்து வந்த இந்த இசைக்கருவி சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் இதுவும் அதே தான் இதுல எந்த ஒரு உலோகம் எதுவுமே கிடையாது வெறும் பனை மரப்பட்டை இந்த மாதிரி எல்லாம் வாட்சு கம்யூனிகேஷனுக்கு இதை பயன்படுத்திருக்காங்க இப்ப மொழி தோன்றுவதற்கு முன்னாடி இசையும் சப்தங்களையும் வச்சுதான் மனிதர்கள் பேசி இன்னைக்கும் அது வாழ்வியல் நடந்துட்டு இருக்கு பேலியில இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் இந்த இசைக்கருவியை வச்சு அவங்க பேசிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஊரா ஒவ்வொரு ஊரா போயிருக்கு போது கூட ஆப்பிரிக்கா இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் தமிழ் வார்த்தைகள் சில பேசுறாங்க அதே போல நம்மளோட வார்த்தைகள் அந்த உணவுப் பொருட்களோட பெயர்கள்லாம் வந்து நமக்கு சரி மாதிரியா இருந்துச்சு அதே போல அவங்க இன்னமும் களி தான் சாப்பிடுறாங்க சோளமாவில் செய்யக்கூடிய களி சீமான்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேர் ஸோ அப்போ அது பார்க்கட்டும் இல்லை அவங்களோட வாழ்வியல் இன்னைக்கும் அவங்க வாழ்வியல் பறை இருந்துகிட்டே இருக்கு பறைங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லா உலக நாடுகள் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு அப்போ இப்படி இப்படிலாம் இருக்கு நம்மளோட க பண்பாடு நம்மளோட கலாச்சாரம் எல்லாமே அதே போல் இந்த காணொலி வாயிலாம் நான் வைக்கக்கூடிய ஒரு க ஒரு கருத்து என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அப்கமிங் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே அப்கமிங்கும் சரி இப்போ இருக்கக்கூடிய லெஜண்ட்ஸும் சரி ஸோ முடிந்த அளவு லைவ் சவுண்ட் லைவ் மியூசிஷியன்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாருமே எலக்ட்ரானிக்காக போயிட்டு இருக்குல்ல ஸோ அப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை இளையராஜா ஐயா கிட்ட என்னன்னா தர் இஸ் அ நோ பர்ஃபார்மன்ஸ் தர் இஸ் அ நோ ஆர்ட் அதாவது இந்த இடத்துல நான் இங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா அது ஆர்ட்டே கிடையாது இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கம்ப்யூட்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் அது ஆர்ட் கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துல நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணாதா அது ஆர்ட் ஸோ ஈஸியாக சொல்ல போனால் ஒருத்தர் இயங்கினா மட்டும் தான் அந்த இடத்துல கலை இருக்கும் இயங்காமல் இருந்தால் அது கலை கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரிதான் என்னோட தாட்டுமே சத்தம் எப்படி இருக்கும் மழை காலங்கள்ல வயல்வெளிகள்ல தவளைகள் சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சத்தம் தவளை சிரிச்சு வாசிக்கிறதுக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான இசைக்கருவி இதோட அடிப்படையில் நூல் கண்டா நூல் கண்டு கிடையாது பார்க்க அப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்டப்பை குச்சி இருக்குல்ல அந்த குச்சி அதை வந்து ஒரு கேஸாக யூஸ் பண்ணுறேன் உள்ளுக்குள்ள தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ இதை வந்து ஒரு கேஸாக இது வளைஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பித்தளை தகடு ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இசை எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஹை ஈபி லைன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல கரண்டு கம்பி அந்த கரண்டு கம்பிலாம் ஒரு மியூசிக் ப்ரொடியூசரான எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அதோட சத்தம் ஸோ இந்த மாதிரி இதை வாசிக்கலாம் நீங்க இந்த கடைசியா டோன் கூட கேட்டீங்கன்னா ஒரு விளம்பரத்தில் கூட ஒரு ஆட்ல ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம இதோட சவுண்ட்ஸு ஸோ இப்படி தான் நம்மளோட ஒவ்வொரு இசைகளும் இருந்திருக்கு இப்போ மைக்ரேஷன் ஆகி ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு இடத்துல பயன்பாட்டு பயன்பாட்டில் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குழந்தைங்கிட்ட நான் ஒரு கான்செப்டாகவே பண்ணுறேன் ஒரு பேர்ட்ஸ் ஃப்ரூட்டுன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் பறவைகளோட சத்தத்தை கிரியேட் பண்ணுறது அப்போ இதில் வந்து இந்த இடியோட சத்தம் மலையோட சத்தம் அப்புறம் மழை பெய்ந்து முடிச்ச பிறகு தவளைகள் கத்துனா அப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டோட ஒர்க் பண்ணுற வெறுமனே சவுண்ட் சவுண்ட்டு சொல்லாமல் ஒரு கதையாக ஆமாம் ஒரு கதையாக இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு இடி இடிக்குது மழை பெய்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஒரு ஒரு குட்டி தவக்கில் வருது அப்புறம் அவங்க அம்மா தவக்கில் வராங்க அப்புறம் ஒரு கூட்டம் அவங்க சமூக
சோ இந்த மாதிரி ஒரு செகண்ட் எனக்கு ஃபாரஸ்ட்ல இருந்த மாதிரி இருந்துது ஓகே நல்லா இருக்கும் இதோட சத்தம் அதே போல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவோட சத்தம் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பயன்படுத்துவோம் சோ இந்த மாதிரி நிறைய நேச்சுரல் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு இது கேளுங்க கொஞ்சம் லைட்டா கூஸ் பம்ப்ஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே ஒரு புதுவிதமா இருக்கும் ஆ லைக் ப்ராப்பரா ஒரு பேர்டே வந்து அது கத்தினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு வேற ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம மிஸ் அவுட் பண்ணிடுவோம் இப்ப உடுக்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சிவன் கையில இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா சிவன் கையில இருக்க கூடியது டமர்கம் சோ டமர்கம் அப்படினா இப்படி போய் இப்படி மூதி அடிக்கும் ரெண்டு சைடும் அடிக்கும் இந்த மாதிரி அடிக்கும் பட் இது வந்து பாத்தீனா இந்த மாதிரி அடிக்கிறது ஸோ இந்த உடுக்கை வந்து நம்ம தமிழ் சுக்கம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இதை அப்படி உழுக்குள்ள நம்ம வச்சிடறோம் ஸோ வச்ச பிறகு நம்ம அதோட ஆள் காட்டி வரலாம் இந்த கார்னரில் தட்டுறோம் விட்டா ஒன் அழுத்தினா டூ ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ விட்டா ஒன் அழுத்தினா டூ அப்போ ஒன் டூ ஒன் டூ 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 ஒன் டூ ஒன் டூ 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 ஒன் டூ ஒன் டூ 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 ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ ஒன் டூ ஒன் டூ 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 ஒன் டூ ஒன் டூ 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 ஒன் டூ ஒன் டூ 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 அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்குனாவே ஒரு அமங்கல இசை இறப்புக்கு தான் சங்கு ஊத்தணும் அப்படிவாங்க ஆனா அப்படி கிடையாது அந்த காலத்துல ஆனா போருக்கு போறதுக்கு அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதற் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடை சங்கம் மூன்று சங்கம் அதாவது எல்லா பீரியடுக்கும் லைக் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரைக்கும் சங்கு ஊத்தி இருக்காங்க இன்னமும் தேவக்கோட்டை சைடு அப்புறம் சில ஏரியால எல்லாம் வந்து சங்கு ஊதி தான் குழந்தை பிறக்குது வயதடைஞ்சாங்கன்னா சங்கு ஊதுவாங்க இறக்கும் போது சங்கு ஊதுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு இன்னமும் இப்பயும் பயன்படுத்துறாங்க இப்ப நம்ம ஒரு நிமிடத்துக்கு பதினாலு முறை பிரீத்தின் பிரீத் அவுட் பண்றோம் இன்னல் எக்ஸைல் பண்றோம் அப்ப சங்க ஒரு நிமிடத்துக்கு தொடர்ச்சியா நம்ம ஊதும் போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயில் அதிகரிக்கும் லைக் எப்படி இதுல எப்படி ஆயில் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா பிரீத்திங் பண்றோம் அப்படியே பிரீத் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரீத்தினே பண்ண மாட்டோம் திருப்பி ஸோ ஒன் மினிட்டுக்கு அப்படியே பண்ணணும் அப்ப அப்படி பண்ணும்போது நம்மளோட மூச்சு பதிமூணு முறை வந்து மிச்சமாகுது ஸோ அப்ப நம்மளோட லைஃப் பண் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்படிதான் சங்கு ஊதுறது ரொம்ப ஈஸி தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க எடுத்தோமே இப்பெல்லாம் பண்ணுவாங்க நீங்க எந்த கஷ்டமே பட தேவையில்ல மூச்சை எடுக்க தேவையில்ல எதுவுமே பண்ணல லைட் லைட்டா சவுண்டை மட்டும் இதுக்குள்ள இந்த இந்த துளைக்குள்ள நீங்க அப்ளை பண்ணணும் லைக் வந்து இந்த தட்டாம் பறந்தா ஒரு சத்தம் கேட்கும்ல இந்த மாதிரி அப்புறம் இல்லாட்டி இந்த சிரிச்சம்னா அதாவது அடக்கி நம்ம சிரிச்சோம் லைக் அந்த அந்த சவுண்ட் அதுல கொடுத்தா போதும் அதே மாதிரியே ஒரு நல்லா ஆமா பேரு சோ இது வந்து பாத்தீன்னா மாட்டுக்கொம்பு ஓ ஓகே இது வந்து கொக்கரேன்னு சொல்லுவோம் அந்த காலத்துல போர்ல எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு வீரருக்கும் ஒரு வீரருக்கும் கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு இந்த இடுப்புல அப்படி வச்சிருப்பாங்க இன்னுமே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பிரான்ஸ் போயிருந்தேன் பாரிஸ் அங்க போய் ஒரு மாசம் நம்ம பறை அப்புறம் சாட்டக்குச்சி ஆட்டம் ஒயிலாட்டம் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க போயிருந்தேன் மத்த இசைக்கருவிகள்லாம் அப்ப அங்க இருந்த ஒரு சிலையில இந்த இசைக்கருவி இருக்கு ஸோ அப்போ பாருங்களேன் எப்படியெல்லாம் அந்த மைக்ரேஷனில் இருக்கு இன்னமும் அங்கே வந்து சில மியூசியமில் ஆரிஜின்னு போட்டு இந்தியான்னு வச்சிருக்காங்க ஆனால் தமிழ்நாடுன்னு மியூசியம் பண்ணல ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம நாடு அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாட்டோட சத்தத்தை அப்படியே ரிப்ளிகேட் ஆகும் ஓகே பாடல்களுக்கு <laughs> 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 நிறையா பாடல்களுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ரீசெண்டாக இப்போ தங்கலான் படம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பாரஞ்சித் அண்ணா விக்ரம் நான் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த படத்தில் ஒரு நாலு இசைக்கருவி நம்மளோட இசைக்கருவி பயன்படுத்துகிறாங்க அதில் ரெண்டு நாள் போய் விக்ரம் அண்ணாக்கு அப்புறம் மற்ற ஆர்டிஸ்ட்லாம் நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம் இதில் எது சொல்லிக் கொடுத்தீங்க என்ன ஆக்சுவலாக உடுக்கை பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்று எச்சரிக்கை குழல் ஒன்று பயன்படுத்துகிறாங்க அப்புறம் இந்த இந்த கட்டையும் பயன்படுத்துறாங்க இது பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கைத்தாளம் இது பேர் நாரதர் கையில வச்சிருக்கிறது சப்பளா கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ரிங்கு அது யார் வேணா வாசிக்கலாம் ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டியுமே இருக்காது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நரம்பு மண்டலங்கள் அவ்வளவு ஆக்டிவ் பண்ணும் லைக் இன்னைக்கு ஹிந்துஸ்தானில இந்த இசைக்கருவிலனா அது ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக்கே கிடையாது அப்படிங்
நம்மளோட இசை கருவி நான் யூஸ் பண்ணாதங்காட்டி அப்படியே அங்கே அந்த சைடு போயிடுச்சு அப்படியே ஸோ அப்போ இதில் வந்து நிறைய தமிழ் பாடல்கள்லாம் என்ன சொல்ல போகிறாய் அதில் வந்து டெசர்ட்ல ஆடுவாங்க அதை அஜித் அந்த சாங்ல இதை வந்து லைவ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க நிறைய பாடல்கள் அதை பயன்படுத்திருக்காங்க ஓகே Nice. And where are the instruments you have to tell them? Vikram? Uduke. Uduke is the main. Okay. We will do this. We will do this. We will do this. I think in the interview, you will call me definitely a music that you will call. Because you will go to the world and go to the world. You will tell me that 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 you will tell me. And in the world, we will see the sounds in Tamil cinema. And you will tell me that you will tell me that you will tell me. In my career, I will tell you that you will tell me that அழுதாங்க படம் நாங்கள் இது மூலியமாக என்ன வரப்போகுது தட்டுனா என்ன வரப்போகுது ஆனால் இன்றைக்கி தி பெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்னு நிறைய அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ தமிழ்நாடு அரசு கலை வளர்மணி எனக்கு விருது கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இசை ரத்னான்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கினது நிறைய ஊர் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பொருளாதாரத்தில் நான் நான் மேம்பட்டு இன்றைக்கி நிற்கிறேன் ஸோ அப்போ வீட்டில் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் வீட்டில் ஒரு பறை வந்ததுக்கு எங்கள் அப்பா அதை அதை கிழிக்கிறதோ எங்கள் வீட்டில் அடித்ததோ அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் ஒரு எண்பது வகையான பறைகள் நான் வச்சுருக்கேன் எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லோரும் வாசிப்பாங்க எங்கள் எங்கள் பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்டு எல்லோரும் எங்கள் கூட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து வாசிப்பாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி மாறி இருக்குது அதனால் அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு பிடிச்சத கண்டிப்பாகலாம் விடலாம் சூப்பர் நீங்க இசை இவ்வளவு தூரம் பிடிச்சிருக்கும் போது இசை கண்டிப்பா உங்களை வந்து விடாது அண்ட் சவுண்ட் மணி உங்களை நான் இன்னைக்கு இன்டர்வியூ பண்ணதுல ஐம் வெரி ஹாப்பி இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு என் லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கு நீங்க கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் ரஞ்சனி சார்பா சூரியன் எஃப்எம் சார்பா ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் உங்களுடைய முயற்சிக்கு நன்றி ரொம்ப நன்றி நன்றி